안녕하세요. 전원생활에 관심 있는 구독자 여러분. 날라리 전원생활의 산들아빠입니다. 제가 그동안 이 전원생활 또 전원주택에 관심이 있는 분들은 그 지역에 대한 지도를 머릿속에 넣어두셔야 된다고 말씀을 드렸는데요. 정작 제가 살고 있는 양평 그리고 서정면 문오리에 대해서는 한 번도 설명을 드린 적이 없는 것 같습니다. 그래서 오늘은 어, 양평에 대한 대략적인 지역 설명과 그 다음에 제가 살고 있는 서종면, 문오리에 대해서 지도를 켜놓고 설명을 드려볼까 하는데요. 이러한 부분들은 스스로 공부하지 않으면 부동산에서도 잘 알려주지 않고 또 당연히 알고 왔을 거라 생각을 하기 때문에 미리 머릿속에 또 공부를 해두는 부분이 필요합니다. 오늘은 그런 부분에서 제가 도움이 되었으면 하고요. 평소 양평에 관심이 있으시고 양평에서의 전원생활에 관심이 있으신 분들은 오늘로 이 저와 함께 이 지도에서 양평에 대해서 한번 어 랜선으로 알아보는 부분도 좋을 듯 합니다. 네, 그럼 잠시 뒤에 어 지도를 켜놓고 양평에 대해서 그리고 제가 살고 있는 서정면과 문오리에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 잠시만 기다려 주시고요. 어 바로 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 날라리 전원생활의 산들아빠입니다. 제가 전에도 말씀드렸지만 양평은 생각보다 굉장히 큽니다. 서울보다 무려 1.5배나 크고요. 그이 안에는 양평읍을 비롯하여 11개의 면이 있습니다. 양평의 지리를 이해하려면 먼저 도로와 강에 대한 이해가 필요한데요. 양평은 서울로 진입이 가능한 서종 i c 를 통하여 서울 이 올림픽대로와 연결되죠. 올림픽대로와 연결되는 서울 양양고속도로 그리고 하남의 팔당대교 쪽과 연결이 되는 이 6번 국도를 핵심으로 해서 양평이 연결이 되어 있습니다. 또한 이 중부 내륙 고속도로의 가장 마지막 종점 IC와로 되어 있기 때문에 이 중부 내륙 고속도로를 통해서 경상도 또는 어, 이런 영동고속도로 또는 서울로 진입도 가능하기 때문에 그런 쪽도 이해해 두시면 좋을 것 같습니다. 다음은 강인데요. 양평은 이 북한강 그리고 남한강과 맞닿아 있습니다. 이 북한강과 맞닿은 서정면 양서면이 있고요. 그 다음에 남한강으로는 양서면, 옥천면, 양평읍, 뭐 개군면 등이 연결되어 있고요. 또 강하면, 강상면도 남한강에 밑에 있으면서 양평에 속해 있습니다. 이제 11개의 면과 읍을 좀 살펴보면요. 지도를 좀 확대해 보겠습니다. 네. 이 양평에는 11개의 면이 있는데요. 이 서울 양양고속도로, 그리고 북한강과 맞닿은 서종면, 그리고 북한강, 남한강, 6번 국도 모두 맞닿은 양서면, 그리고 양서면 옆에 뭐 옥천냉면으로도 알려져 있지만 네, 옥천면, 네, 토양도 비옥하고 아주 어, 토양도 좋고 전원주택단지로도 인기가 많은 옥천면 그리고 옥천면 밑으로는 양평읍이 있습니다. 네, 양평군청이 있기 때문에 그리고 뭐 양평의 모든 편의시설, 주요 대형 편의시설이 밀집해 있는 양평읍이 있고요. 양평읍 오른쪽으로는 용문산 관광단지로 아주 유명한 용문면이 있습니다. 그리고 용문면 위쪽으로는 이제 홍천 쪽에 가까운 단월면이 있고요. 그리고 단월면 옆으로 역시 홍천 쪽에 가까운 청운면 그리고 어, 이 청운면 밑으로 양평읍 바로 옆으로는 용문면과 맞닿은 지평면이 있고요. 지평면 밑으로 옆으로는 개군면이 있습니다. 그리고 이제 이 남한강 밑으로 음, 남한강의 남쪽으로는 강하면이 있고요. 강상면이 있습니다. 그래서 지금 제가 말씀드린 서종면, 양서면, 옥천면, 용문면, 단월면, 청운면, 양동면, 지평면, 개군면, 강상면, 강하면이 모두 양평이고요. 
이 면들에 대한 대략적인 위치와 그 다음에 어떤 부분들을 안다면 전원생활, 전원주택을 고르는 데 있어서 조금 더 이해를 하고 또 원하는 지역을 찾기가 쉬워지겠죠. 또 양평은 지금 제가 잠깐 지도를 확대해 보면 이 경의 중앙선이 연결되어 있습니다. 이 경의 중앙선은 양서면 그리고 옥천, 또이 양평 군청, 양평읍 그리고 용문, 그 다음에 지평까지 연결이 되어 있는데요. 이, 이 경의 중앙선을 잘 이용을 하면 서울까지도 대중교통으로 또 편리하게 갈수 있기 때문에 이런 부분들도 참조가 되셨으면 좋겠습니다. 양평은 이렇게 넓은 지역에 저마다의 특색을 가진 11개의 면과 1개의 읍이 있기 때문에 어, 편의시설이 발달한 곳 또는 자연경치가 매우 좋은 곳 그리고 편의시설과 자연경치가 적절하게 섞여인 곳도 많은, 많습니다. 그래서 미리 이런 지역적인 정보와 답사를 통해서 지역을 알아두시면 어떤 양평에서의 전원생활을 그리시는데 많은 도움이 될것 같습니다. 네, 이상으로 양평에 대한 얘기는 마치고요. 다음은 제가 살고 있는 서정면에 대해서 한번 좀더 얘기를 드려보겠습니다. 네, 이제 제가 살고 있는 11개의 면중한 곳인 서정면으로 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 이 서정면은 지금 보시면 아까 보여드린 양평에서 서쪽 끝에 있습니다. 그래서 서쪽 끝에 인, 있는 면이란 뜻에서 서정면으로 불리고 있고요. 서정면은 이 서울 그리고 하남, 미사, 구리, 남양주 그리고 가평에 아주 가까운 곳입니다. 이 서정면은 자연, 문화, 예술의 고장이라는 타이틀을 가지고 있고요. 무엇보다도 유명한 것은 이제 많은 유명 연예인들과 기업인 그리고 예술인이 살고 있고 또 이름만 되면 알만한 굉장히 유명한 카페와 맛집 그리고 편리한 생활권으로 인기가 아주 많은 지역입니다. 양평을 잘 모르는 분들도 이 서정면에 대해서는 들어본 적이 있다고 할 정도로 어, 특히 서울이나 도시 지역에서는 굉장히 유명한 어, 면입니다. 이 서정면은 굉장히 주요한 세 개의 도로가 있는데요. 먼저 아까도 말씀드렸던 이 서울 양양고속도로가 이 서종 IC를 통해서 들어오기 때문에 이 서정면에는 서종 IC, 서울 양양고속도로로 가는 서종 IC가 있고요. 그리고 이 서종 IC에서부터 이 두물머리로 유명한 양수리까지 연결되어 있는 북한강을 따라서 연결되어 있는 이 북한강로가 또 서정면하고 접해 있습니다. 그 다음에 마지막으로 또 하나의 도로는 이 서정면을 관통하는 이 도로인데요. 이 도로는 중미산로라고 부릅니다. 그래서 이 중미산로를 따라서 서정면에 또 여러 리들이 연결되어 있기 때문에 어, 매우 중요한 도로이고요. 물론 경치도 아름답지만 조금 꼬불꼬불한 산길 도로이기도 합니다. 이 중미산로를 통해서 다시 옥천면으로도 연결되고 또 북쪽으로도 연결되기 때문에 굉장히 중요한 도로라고 할수 있습니다. 이 서정면을 조금 더 자세히 보면요. 은 서정면에는 이제 8개의 리가 있습니다. 어, 지금 너무 확대하면 잘안 보이기 때문에 제가 적당하게 어, 얘기를 드리면 먼저 서정면에서는 문호리가 있습니다. 네. 그래서 이 서정면에서 보면 은 지금 지도로 표시된 부분이 문오리이고요. 문오리는 이 서종 IC에서부터 어 양서면과 맞닿아 있는 가장 끝까지 북한강을 쭉 따라가고 있고 특히 이 서종 면사무소가 있는 리이기 때문에 뒤에 다시 설명을 드리겠지만 굉장히 인기가 많은 지역입니다. 문오리가 있고요. 그 문오리 옆으로 도장리가 있습니다. 
좀 전에 제가 설명드린 이 지역까지가 문오리인데 이 문오리에서 중미산로를 타고 쭉 가다 보면 문오리하고 맞닿은 도장리가 있습니다. 도장리 또한 음 최근에 이제 굉장히 전원주택 그리고 많은 분들이 입주하고 계시고요. 어, 또 문오리 생활권으로 편리한 지역이기 때문에 음, 인기가 아주 많은 지역입니다. 그리고 도장리 옆으로 정베리가 있습니다. 이 정베리 역시 어, 이 중미산로를 따라서 문오리, 그 다음 그 옆에 도장리, 그리고 그 옆에 정베리 이렇게 연결되어 있고요. 정베리는 뭐 정배 초등학교도 있고 또 생활 편의시설도 가깝고 또 자연환경도 좋아서 역시 인기가 있는 지역입니다. 그 다음 정베리 위로 네, 노물리가 있습니다. 노물리는 어, 굉장히 자연환경적인 부분, 친환경적인 부분이 강한 부분이고요. 또 서울 양양고속도로도 일부 걸쳐 있으면서 이 밑에 정베리 위쪽으로 어, 있는 어, 서정의 면, 리가 되겠습니다. 서정면에. 그 다음 노문리 옆으로는 이제 서정면의 끝인 명달리가 있는데요. 이 명달리는 이제 명달 계곡으로도 굉장히 유명하고요. 어, 아주 이 산과 계곡이 유명한 그런 지역이 되겠습니다. 그래서 문오리, 도장리, 정베리, 노문리, 그리고 명달리가 되겠습니다. 그 다음에 이 길을 따라서 네, 어, 가다 보면 도장리하고 이제 맞닿은 부분에 특히 문오리 도장리에서 삼거리로 나뉘는 부분이 있는데요. 이 중미산로 삼거리의 오른쪽으로 보면 수능리라고 있습니다. 수능리는 네, 여기 보시면 은이 중미산로를 따고 따라서 문오리에서 가다가 왼쪽으로 가면 도장리로 접어드는데요. 여기서 이제 오른쪽으로 가면 황순원의 소나기 마을로 유명한 수능리로 들어가게 됩니다. 수능리 또한 이 문오리와 맞닿아 있고요. 그래서 어 최근에 어떤 전원 단지로 개발도 많이 되고 있고 인기도 많은 지역입니다. 그리고 이 수능리 옆으로 또 이제 남쪽 끝인 서후리가 나오는데요. 이 서울이는 수능리하고 맞닿아 있으면서 어, 서정면의 남쪽 끝을 형성하고 있는데요. 아마 이 수능리랑 서울이는 모두 이 밑에 현재 어떤 중부 내륙 고속도로의 끝인 양평 IC가 이 부분에서 이제 제2 서울 외곽 순환도로로 연장이 돼서 어, 가게 되면. 서울이든 수능리든 이 근처에 IC가 생김으로써 굉장히 도로적으로 교통적으로 편리한 곳으로 변모하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그 다음 마지막으로 제가 아직 얘기 안 드린 부분이 있는데요. 리는 수입리라고 있습니다. 수입리는 어, 특이하게 이 서울 양양고속도로가 리를 관통을 하고 있는데요. 문오리하고 맞닿으면서 문오리의 가장 북쪽인 리입니다. 이곳은 벽계구곡이라고 불리는 벽계천이 아주 유명한 지역이고요. 또이 서종 i c 와 가장 가까운 위치에도 있기 때문에 수입리 또한 최근에 이 전원주택을 찾는 분들한테 아주 인기가 있는 그런 지역입니다. 네, 그래서 지금까지 이제 말씀드린 서정면의 리는 수입리, 문오리, 도장리, 정베리, 노문리, 그리고 명달리, 그 다음에 이 중미산로 밑에 쪽으로 수능리, 서후리 이렇게 여덟 개의 리를 말씀을 드렸고요. 도시 근교 전원 생활로는 아주 인기가 있는 지역입니다. 네, 이상으로 제가 이제 서정면에 대해서 대략적인 리 설명을 마쳤고요. 다음은 이제 제가 살고 있는 서정면 내에서도 문오리에 대해서 한번 좀더 집중적으로 말씀을 드려볼까 합니다. 이 마지막으로 설명드릴 곳은 서정면 내에서도 문오리입니다. 제가 살고 있는 곳이기도 합니다. 문오리는 문엄이라고도 불리고요. 북한강에 맞닿아 있는 이 지도에서 보시면 이 양평에서도 
가장 서쪽 끝에 위치한 리입니다. 이 문호리는 서종 면사무소가 위치한 리입니다. 이 전원에서는 면사무소가 있는 곳이 중심이 되는데요. 이 그렇기 때문에 이 서종면에 면사무소가 있는 이 문호리는 이 서종면의 중심이라고 볼수 있겠습니다. 이 서정 면사무소가 위치한 부분에서 이 지도상으로 이렇게 삼거리로 표시가 되는 문호 삼거리 이 부분이 이 문호리의 모든 생활 편의시설이 거의 밀접해 있는 곳인데요. 더잘 알기 위해서 이제 위성뷰로 보면 네, 보시는 바와 같이 굉장히 빽빽하게 여러 시설들이 입점에 있는 걸알수 있는데요. 뭐 이렇게 하나로 마트라든지 남한강 마트라든지 대형 마트도 있고요. 우체국, 그 다음에 약국, 의원, 그 다음 기타 편의시설들이 이 지역에 모두 밀접해 있습니다. 밀집해 있습니다. 이 서종 면사무소와 이 문호 삼거리는 이 문호천이라는 부분을 향해서 나눠져 있는데요. 아까 제가 말씀드린 주요 서정면의 주요 도로 중한 곳인 이 중미산로가 있습니다. 이 중미산로를 따라서 문오리, 도장리, 순웅리, 정배리 등이 모두 연결이 된다고 했는데요. 이 중미산로 옆에 문호천이 흐르고 있습니다. 이 문호천을 중심으로 먼저 보면 이 문호천의 아래쪽에는 어, 뭐 문오리라고도 하지만 옛 지명으로 우리가 이제 오리개 마을 또는 총석원 이런 표현들을 부동산에서 많이 쓰는데요. 이 오리개 마을과 총석원은 아주 유명한 연예인과 연예인 가족 그리고 예술인 그리고 기업인들이 특히 많이 사는 이런 뭐 유명한 동네입니다. 그리고 저택들도 많고요. 그만큼 땅값, 집값도 좀 비싼 편이어서 이 지역은 아주 인기도 많고 또 집을 구하기도 그렇게 쉽지 않은 이런 지역으로 알고 있습니다. 그 다음 문호천의 북쪽으로는 이제 양지마을 또는 문호이리 그리고 옛 표현은 다리꼴이라는 표현을 쓰고 있는데요. 이곳은 또 새로운 전원주택 단지들로 각광을 받고 있습니다. 이 문호삼거리와 서정면사무소, 서정초등학교, 서정중학교까지 모두 도보 이용이 가능하고 또 각종 생활 편의시설이 밀집해 있는 곳이면서도 남향으로 향이 잘 나오기 때문에 요즘 최고 인기 지역 중에 한 곳이고요. 또 도시가스가 다 들어와 있어서 그런 부분도 플러스 요인으로 작용을 하고 있습니다. 그 다음 이 문호천을 따라서 또 중미산로를 따라가다 보면 문호리 끝이 문호오리, 마진배라고 불리는 지역이고요. 이 지역 역시 어, 햇살 좋은 아주 정남향의 지역에 생활 편의시설이 가깝기 때문에 최근 전원주택들 그리고 전원단지들이 많이 개발되고 있는 곳이고요. 이곳은 문호오리로서 이것도 인기가 많은 지역입니다. 그리고 이제 북쪽으로 북한강로를 따라서 이 서정면사무소 북쪽으로 올라가다 보면 서정초등학교, 서정중학교 이쪽 면쪽으로도 전원주택단지들이 많이 형성되어 있고요. 뭐 갈멜마을, 그 다음에 꽃대울 같은 옛날 이름으로도 불리고 있고요. 이쪽 가다 보면 은 이제 그 유명한 뭐 카페 중에 테라땡땡, 네, 테라로사 카페, 그리고 문어리 리버마켓도 있고요. 이쪽 문오리에서 이 서종 면사무소에서 서종 IC까지 가는 이 지역 또한 역시 북한강변을 바라보는 아주 고급 전원주택단지들이 조성되어 있고요. 이쪽 제일 끝에는 소군이 마을도 있고 이곳 역시 아주 대저택들이 어, 질비하게 개발되어 있습니다. 그 다음 이제 문오리의 어떤 문오리 삼거리의 가장 남쪽 이 양서면과 맞닿아 있는 쪽에 가다 보면 오른쪽 또는 왼쪽으로 진입하는 길이 있고요. 이 길에 보시면 은 문호육리 수대울이라는 간판이 있습니다. 표지판이 있습니다. 이 문호육리를 따라서 들어가면 이 수대울에는 또 새로운 전원주택 단지들이 개발되어 있고요. 어, 천혜 어떤 자연환경이 너무 아름답고 그런 부분들이 있어서 앞으로도 많은 분들이 사랑하지 않을까 그렇게 기대가 되는 지역입니다. 네, 지금까지 
이 문오리에 대해서 알아봤는데요. 문오리는 이 소정면에 있으면서 또 외지인들에게 매우 인기가 좋은 지역이고요. 그러다 보니까 땅값이나 집값이 상대적으로 뭐 같은 양평 또는 같은 소정면에서도 가장 높은 수준에 있는 걸로 보입니다. 하지만 이제 도시 출퇴근이라든지 생활 편의시설 그리고 또 자연 보존 지역으로 자연 환경을 저해하는 요소가 없고 또 많은 외지인들이 이미 오셔서 그런 부분에서 도시에서 온 또는 도시 근교 전원 생활을 하는 하기를 원하는 분들이 생활하기에는 정말 좋은 곳이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 네. 이상으로 양평 서종면 그리고 문오리에 대한 지도 소개를 마칠까 하고요. 제 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 꼭 잊지 말고 부탁드리겠습니다. 앞으로도 저 날라리 전원 생활의 산들 아빠는 좋은 영상 그리고 좋은 정보를 드릴 수 있도록 계속 노력을 하겠고요. 지금까지 날라리 전원 생활의 산들 아빠였습니다. 시청해 주셔서 감사드리고요. 앞으로 또 인사드리겠습니다. 감사합니다.